നമസ്കാരം എൻ്റെ മനസ്സിലെ മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം ലോകത്തിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും അഭിഗമ്യമായിട്ട് ഭവിക്കാറില്ല അതിഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ഈ ജനത ഈ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും അജ്ഞതയുടെ പടുകുഴിയിൽപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണർന്നത് നമുക്ക് കാണാനാകും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലുമുണ്ട് എവിടെയുമുണ്ട് അറേബ്യയിലെ സ്ഥിതിയും അന്നത്തെ അറേബ്യയിലെ സ്ഥിതിയും മറ്റൊന്നല്ല വിഗ്രഹാരാധന എവിടെ നോക്കിയാലും വിഗ്രഹാരാധന അതുപോലെ ബഹുദേവതാരാധന ഒരു വിഗ്രഹമല്ല അനേകായിരം വിഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ വക്താക്കളായിട്ട് കുറേ ഗോത്ര പ്രമാണിമാരും അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആചാര്യന്മാരും അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് മക്കയുടെ ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഭാവങ്ങളെ അത് കൃത്യമായിട്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് വർഷങ്ങളാക്കി മാറ്റിയൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ബഹുവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒരർത്ഥവുമില്ലാത്ത ആചാരങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം മുഴുകിയിട്ട് ജീവിതം അന്നന്നത്തെ ജീവിതം ഉന്മാദ ഭരിതമാക്കുക ഇതിലായിരുന്നു ഈ പ്രമാണിമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വൈദിക ആളുകൾക്കൊക്കെ താല്പര്യം ആലോചിച്ച് വെക്കുക മുന്നിൽ നടക്കേണ്ടുന്നവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക ഇതെവിടെയും കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവസങ്കല്പങ്ങളെ പ്രസോണിഫൈ ചെയ്യുക വ്യക്തിത്വവൽക്കരണത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന വികാര വിചാരങ്ങൾ അതൊക്കെയുള്ള ദൈവങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുക നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അന്ധേനൈവ നീയമാന യഥാന്താഹ പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ഡിതന്മന്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾ വളരെ വലിയ അറിവുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ അന്ധന്മാരാണ് കാര്യം അറിയുന്നവരല്ല ആ അന്ധന്മാരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന കുറെ അന്ധന്മാർ അപ്പോൾ മുമ്പിലൊരു കുരുടനുണ്ട് അയാളാണ് അവരുടെ നേതാവ് അതിനനുസന്ധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് വേറെ കുറെ കുരുടന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്ന അവസാനം അവർ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗർത്തത്തിൽ നിന്ന് വീഴും ഈ വിധത്തിൽ വെറും തമോ ഗുണികളായിട്ട് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ജീവിതം അവിടെ തുറന്നു വന്നിരുന്നത് അന്നന്നത്തെ ജീവിതം ഒരു മതനോത്സവമാക്കി മാറ്റുക എന്നതിലുപരി അതായത് സിമ്പിൾ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺലി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അത്രമാത്രം അതല്ലാതെ അവർക്കൊരു ജീവിത ലക്ഷ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുള്ള മേധ ശക്തി അത് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അതിലേക്കുള്ള വഴിയും മാർഗങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ ആ സമയത്ത് എന്ത് തോന്നിയോ അതുപോലത്തെ ഒരു ജീവിതം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ അധർമ്മപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ധർമ്മത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പരമമായിട്ടുള്ള സത്യത്തിൻ്റെയും മേലെ വിജയം നേടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പിലൊരു മൂടുപടം വിരിച്ചിടുമ്പോൾ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മഹാപുരുഷന്മാരുണ്ടാകും ദിവ്യ പുരുഷന്മാരുണ്ടാകും ദൈവദൂതന്മാരുണ്ടാകുമെന്ന് സർവ്വ മതശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉച്ചയസം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണോ എവിടെ എവിടെങ്ങളിലൊക്കെയാണോ ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഏതെല്ലാം സമയത്തൊക്കെയാണോ അധർമ്മത്തിന് അഭ്യുത്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പപ്പോൾ ദിവ്യപുരുഷന്മാർ ഒന്നണയുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യഥാ യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത് 
അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സുജാമ്യഹം ഇങ്ങനെ ലോകരുടെ ശ്രദ്ധയെ അവരുടെ ചിന്നിച്ചതറിക്കെടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധ ചിന്നിച്ചതറിക്കെടുക്കുന്ന ചിതറി വീണുകെടുക്കുന്ന അവരുടെ ചിന്താ പദ്ധതികൾ അവരുടെ എല്ലാവിധത്തിലും മേധയെയും ഒരു പരമസത്യത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ വന്നു ചേരുന്ന മഹാപുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരൊരിക്കലും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ചരിത്രത്തിലൂടെ കണ്ണോടിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും അവർ വന്നു വീഴുന്ന ഒരിക്കലും മണിമേടകളിലായിരിക്കില്ല അവരൊരിക്കലും വന്നു വീഴുന്ന ചെല്ലുകൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കില്ല വായിലൊരു സ്വർണക്കരണ്ടി ആയിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയല്ല അവതാര പുരുഷന്മാർ വരിക ദുരിതക്കടൽ നീന്തി കയറാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അഥവാ സ്വയം ആ വിധി ഏറ്റെടുത്തവരായിരുന്നു ഇത്തരം ദിവ്യ പുരുഷന്മാർ കാരണം അവർ വന്ന് കയറേണ്ടത് സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് എല്ലാ പോലുള്ള സങ്കടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കുരിശും പേറി നടക്കുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കുരിശുമായിട്ട് എൻ്റെ പുറകിൽ വരാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് സ്വർണ്ണക്കുരിശായിരുന്നില്ല ഏട്ടും അങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാസ്ബുക്ക് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കുമായിട്ട് എൻ്റെ പുറയിൽ വരാനല്ല പറഞ്ഞത് ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് അജ്ഞാനാം കർമ്മസംഗിനാം ജോഷയെ സർവകർമ്മാണി വിദ്വാനുക്ത സമാചരൻ മറ്റുള്ള സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തമോഗുണത്തിൽപ്പെട്ട് അജ്ഞാനത്തിൽപ്പെട്ട് സങ്കടത്തിൽ സങ്കട സങ്കട കടലിൽ മുങ്ങിത്താണ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വന്ന് അവരെ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരിൽ ഒരുവനായിരിക്കണം അവർക്ക് ബുദ്ധിഭേദം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അവരജ്ഞാനികളാണ് അവരോടൊപ്പം നിന്ന് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വേണം തൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ മേലോട്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാ ദിവ്യ പുരുഷന്മാരും എല്ലാ ദൈവദൂതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും മൂസാ നബി എന്തെല്ലാം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു ഈസാ നബി എന്തെല്ലാം ദുരിതങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം അവസാനം കുരിശേലേറി അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അവരുടെ ജീവിത ചരിത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ എവിടെ എടുത്താലും നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും ശ്രീഷൻ ജനിക്കുന്നത് കംസന്റെ തടവറയിലാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് തപൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭിക്ഷു മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന് പിറന്ന വീട്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ 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 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത് സ്വന്തം അമ്മ മരിച്ച സമയത്ത് അവരുടെ ശവമടക്കിന് വേണ്ടുന്ന അഗ്നി പോലും കൊടുക്കാത്തവരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർ ശപിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളം വിട്ടതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മഹാത്മാക്കളുടെ മാർഗങ്ങൾ മിക്കതും കണ്ടകാകീകരണ മാർഗങ്ങളായിരുന്നു മുഹമ്മദിൻ്റെ ബാല്യവും നമുക്കറിയാം ഏകാന്തതയുടെ അതുപോലെ നിസ്സഹായതയുടെയും മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായ അനാഥത്വം ഇരട്ട അനാഥത്വത്തിൻ്റെയും ഒരു അനാഥത്വം അല്ല ഇരട്ട അനാഥത്വത്തിൻ്റെയും ആ ആഘാതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചു മുഹമ്മദിൻ്റെ ബാല്യം അബ്ദുള്ളയുടെ മരണം പോലെ തന്നെ മദീനയിൽ പോയി മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആമിനയും മരിക്കുന്നത് അബ്ദുള്ളയുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ അമ്മ ആമിന മകളെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് മകനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് മദീനയിലേക്ക് പോയത് അവിടെയുള്ള കുറച്ച് അകന്ന ബന്ധുക്കളുണ്ട് അമ്മാവന്മാർ മറ്റ് ബന്ധുക്കൾ അവരേക്കും തൻ്റെ പുത്രനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആമിന അന്ന് ആ മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്ര തിരിച്ചത് അന്ന് മുഹമ്മദിന് അഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായം അവരവിടെ ചെന്നു യസ്രീബ് അന്ന് മദീനയുടെ പേര് യസ്രീബ് എന്നാണ് മദീന ഒരു പട്ടണം യസ്രീബിലേക്ക് അവിടെ ചെന്നു അവിടെ അവർ ഒരു മാസക്കാലം താമസിച്ചു അവിടേക്ക് ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടു അബ്ദുള്ളയുടെ അനന്തര സ്വത്തായിട്ടുള്ള അവരുടെ അടിമയുണ്ട് ഉമ്മു അയ്മൻ അവരും കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിയിരുന്നു അവിടെ ചെന്നു അബ്ദുള്ള മരണമടഞ്ഞ സ്വപിതാവ് മരണമടഞ്ഞ വീട് കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കിയ സ്ഥലം കണ്ടു അനാഥനാവുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ അനാഥനാകുക അതൊക്കെ ആ മനസ്സിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ശരിയായിട്ട് ഉണർന്ന സമയമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് മുഹമ്മദ് നബി എപ്പോഴും അതെ തൻ്റെ കൂട്ടാളികൾ 
തന്നെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യും തൻ്റെ അനുയായികളോടൊക്കെ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഊറിക്കൂടിയായിട്ട് ഊറിക്കൂടി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ശോകസാന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം സമയം കിട്ടുമ്പോഴേക്കും വിശദീകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അനാഥ ബാല്യത്തെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തെ വാസത്തിന് ശേഷം ഉമ്മു അയ്മൻ അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു മുഹമ്മദ് ആമിന ഇവരെല്ലാവരും കൂടി യാത്ര തിരിച്ചു തിരിച്ച് മക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു പക്ഷേ വിധിവിഹിതം ഒരാൾക്കും തടയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മതിയിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊച്ചു മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ മന്നബി തിരുമേനി ഉമ്മു വൈമൻ ആമിന മുഹമ്മദിൻ്റെ അമ്മ പക്ഷേ മക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ രണ്ട് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കൊച്ചു മുഹമ്മദും അടിമ സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള ഉമ്മു വൈമനും മാത്രം അമ്മ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വഴിമധ്യേ അൽ അബാവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ വച്ച് ആമിനെ രോഗഗ്രസ്തയായി അമ്മയ്ക്കും രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ഒന്നും ശാസ്ത്രം വികസിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആമിനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ആ അബാവ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ആമിനയെ കവറടക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ കൊച്ചു മുഹമ്മദ് ഒറ്റയ്ക്കായി സങ്കടം സഹിക്കവയ്യാതെ തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുന്ന അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അച്ഛൻ നേരത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ട അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അച്ഛനെ കവറടക്കിയ സ്ഥലവും അച്ഛൻ്റെ മരണകാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതാ കുറച്ച് മുൻപ് കൊച്ചു മുഹമ്മദിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മതിനെയെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നിന്നിരുന്ന അമ്മ അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടു സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ തേങ്ങിക്കരയുന്ന കൊച്ചു മുഹമ്മദിനെയും കൊണ്ട് ഉമ്മു അയ്മൻ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു ആരുമില്ലാത്തവർക്ക് ആശ്രയമാകാൻ ഈശ്വരനൊരുവനുണ്ടാകും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമസ്കാരം